Hello dear students, I am Litton Tarukdar. Welcome to my today's class. Dear students, today I am going to discuss with you about the rules of passive voice on WH interrogative sentences. So dear students, get ready and let us start. Dear students, at first, I would like to tell you that today we are going to learn the structures in a different manner or different way. Dear students, how that? Uh, at first, we would discuss and analyze uh, the examples uh, with answers and then we ourselves would be able to understand the uh, structure or of the rules uh, of the part, uh, particular uh, WS questions. Dear students, uh, here uh, are two examples for you. Jamon tami bol sam prathome amra example gulo dekbo. Example gulo dekhe analyze korbo. Tar pore amra uttor ta million ebo amader structure ta million ebo. Come on, ebo beshi bo. Amra to pethi krom bo beshi bo. The first sentence here is what do you want? To me ki chao. The answer and passive voice of the sentence is what is wanted by you? To mar dara ki chao hai. And second sentence why did she punish you? And the answer is why were you punished by her? তাহলে প্রথম বাক্যটা যদি খেয়াল করো সেখানে প্রশ্নটা ছিল যে তুমি কি চাও উত্তরটা হচ্ছে তোমার দ্বারা কি চাওয়া হয় দ্বিতীয় বাক্যটা ছিল তুমি সে কেন তোমাকে শাস্তি দিয়েছিল উত্তরটা হয়েছিল কেন তুমি তার দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিলে আর যদি আমরা উত্তরটার দিকে তাকাই একটা থেকে প্যাসিভ যেটা সেটা হয়েছে প্রথমে ডাব্লিউ এসটা ছিল যেমন হোয়াট হোয়াট ছিল হোয়াই হোয়াই ছিল তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম বাক্যে যে বিভাব দিয়েছি আমরা হোয়াটের পরে ডাব্লিউ শব্দের পরে বিভাব দিয়েছি তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আমরা ওয়ান থেকে ওয়ানটে দিয়েছি কেমন তারপরে কি করেছি তারপরে আমরা বাই যুক্ত করেছি বাই যুক্ত করার পরে সাবজেক্ট যেটা ছিল ইউ সেটাকে আমরা অবজেক্ট বানিয়েছি সাবজেক্ট ইউ কীভাবে ছিল যে তুমি কি চাও তুমি তুমি কর্তা ইউ তো সেটা এখানে এসে অবজেক্ট হয়ে গেছে কেমন এবং এখানে অবজেক্ট যেটা ছিল হোয়াট হোয়াট কিন্তু অবজেক্টের রোল প্লে করছিল সে কিন্তু এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে হোয়াট ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ তো এভাবে করেছিলাম প্রথম বাক্যটা দ্বিতীয় বাক্যটা একটু ব্যতিক্রম কেন একটু ব্যতিক্রম বলি আমি প্রথমে আমরা ডাব্লিউ এস ওয়াই দিয়েছি সেটা ঠিক আছে আগেরটার সাথে পরে বিভার ওয়াই দিয়েছি কারণ ডিট ছিল ডিট তো পাস্ট টেন্স বোঝায় সেই জন্য আমরা এখানে ওয়াই দিয়েছি আর তারপরে আমরা মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল না দিয়ে আমরা এখানে ইউ দিয়েছি অর্থাৎ অবজেক্ট একটা ছিল সেই অবজেক্ট একটা আমরা সাবজেক্ট বানিয়েছি মানে ডাব্লিউ এস বাদে যদি ভিতরে কোনো আলাদা অবজেক্ট থাকে যেমন এখানে ইউ ছিল যে হোয়াই ডিড সি পানিশ ইউ সে তোমাকে কেন শাস্তি ছিল কাকে শাস্তি দিয়েছিল তোমাকে শাস্তি দিয়েছিল তো তোমাকে এই শব্দ ইউটা এটা হচ্ছে অবজেক্ট তো এটাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে বিভাবের পরে লেখব আর তোমাদেরকে জানিয়েছি আমি আগে যে হোয়াট বা তোমার কি বলে যে কি বা কাকে হোম দ্বারা প্রশ্ন করলে হোয়াট বা হোম দ্বারা প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায় সে সেক্ষেত্রে এটা অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়েছে তারপরে আবার মিল আছে দেখো বিভাবে ওখানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দিয়েছিলাম ওয়ান্টেড এখানে পানিশের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি দিয়েছি আমরা পানিশড তারপরে আমরা দিয়েছি একটা বাই বাই দেওয়ার পরে আমরা সাবজেক্ট যেটা সি ছিল কে শাস্তি দেয় সে শাস্তি দেয় সে সে হচ্ছে সি সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট সেটাকে সরি সেটা ছিল সাবজেক্ট এটা এখানে হয়ে গেছে অবজেক্ট বাইর পরে তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস এই যে আলোচনা করলাম দুটো উদাহরণকে আমরা অ্যানালাইজ বিশ্লেষণ করলাম After analyzing and discussing what have we found the structure, isn't it like this? Uh, at first WH word, then B verb, then subject. Jodi kono object ke subject banar mon thake WH baade ta hule sheta tar pore B verb, na sir B verb er past participle form tar pore by tar pore object. প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এই হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ এস জেনারেল ওয়ার্ড থাকলে কি করে এগুলোকে প্যাসিভ করতে হয় চলে আসো দিয়ে রেস্টুরেন্ট পরবর্তী পৃষ্ঠায় ইন দিস পেজ উই আর গোয়িং টু ডিসকাস দ্য ইন্টারোগেটিভ কোয়েশ্চেন্স হুইচ স্টার্ট উইথ হু দি রেস্টুরেন্ট দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স হেয়ার ইজ হু ওপেন দ্য ডোর কে দরজাটি খুলেছিল অ্যাক্টিভ হয়েছে তাই না আর প্যাসিভ ভয়েস এটার উত্তরটা হয়ে গেছে বাই হোম ওয়াজ দ্য ডোর ওপেন কার দ্বারা দরজাটি খোলা হয়েছিল 
দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে হু মেক্স হিম অ্যাংরি কে তাকে রাগান্বিত করে উত্তরটা হয়ে গেছে প্যাসিভ ভয়েসে বাই হোম ইজ হি মেট অ্যাংরি কার দ্বারা সে রাগান্বিত হয় ডেয়ার স্টুডেন্টস আমরা এই দুটো বাক্যকে যদি বিশ্লেষণ করি যে হু থাকলে কিভাবে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করি তাহলে কি আমরা বুঝতে পারি না যে প্রথমে বসবে হুয়ের পরিবর্তে বাই হোম অ্যাট ফার্স্ট উই উইল হ্যাভ টু ইউজ বাই হোম ইনস্টিট অফ হু অ্যান্ড আফটার দ্যাট তারপরে আমরা যেটা বসাবো সেটা হচ্ছে বিভার যেমন এখানে ওপেন ওয়াজ ইন পাস্ট ফর্ম সো দ্য বিভার হেয়ার ইউজ ওয়াজ তারপর বিভারের পরে আমরা কি দিলাম বলতো বিভারের পরে আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানালাম যে অবজেক্ট কিভাবে কি বা কাকে তারা প্রশ্নগুলো অবজেক্ট পাওয়া যায় প্রশ্নে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি কি খুলেছিল দরজাটি খুলেছিল তো এটা অবজেক্ট এইটাকে আমরা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে বিভারের পরে ইউজ করলাম ইউজ করার পরে তারপর আমরা কি করলাম মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এখানে ইউজ করলাম ওপেন থেকে হয়ে গেছে ওপেন এবং একটা প্রশ্নগত চিহ্ন দিলাম তারপরে এটা প্যাসিভ ভয়েস হয়ে গেছে ডেয়ার স্টুডেন্টস দ্বিতীয় বাক্যটা খেয়াল করো একইভাবে হো থেকে আমরা দিলাম বাই হোম তারপরে বি ভার্ব তারপরে আমরা একটা সাবজেক্ট দিয়েছি অবজেক্টকে যে কি তাকে রাগান্বিত করে কাকে রাগান্বিত করে তাকে হিম হিম কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে হিম পাওয়া গেছে তো তো সেটাই অবজেক্ট এটাকে আমরা সাবজেক্ট বানালাম হি তোমার বাই হোম ইজ হি অবজেক্ট থেকে সাবজেক্ট বানালাম তারপরে কি হলো মূলভাবে পাস্ট পার্টিসিপেল দিলাম আমরা তারপরে কি করলাম বাকি অংশটা যেটা আছে অ্যাংরি সেটাকে ওখানে বসালাম ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ হ্যাভ অলরেডি বি অ্যাপয়েন্টেড উইথ দ্য রুল আর স্ট্রাকচার অফ দি প্যাসিভ ভয়েস অফ ইন্টারগ্রেশন উইথ হো দিস ইজ লাইক দিস অ্যাট ফার্স্ট উই নিড টু ইউজ বাই হোম ইনস্টিটিউট অফ হু দেন উই নিড টু ইউজ বি ভার্ভ অ্যাকর্ডিং টু ট্যান্স অ্যান্ড সাবজেক্ট দেন উই নিড টু ইউজ দ্য সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ অবজেক্ট অ্যান্ড দেন উই উড ইউজ পাস পার্টিস ফর্ম অফ দ্য ভার্ভ অ্যান্ড দেন এক্সটেনশন পার্ট অ্যান্ড দেন ইন্টারগ্রেশন মার্ক অ্যান্ড দাস উই ক্যান গেট দ্য প্যাসিভ ভয়েস অফ ইন্টারগ্রেটিভ কোয়েশ্চেন উইথ হু প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা বুঝতে পারছো কি করে হু থাকলে আমরা বাই হোম দিয়ে প্রশ্নটা করব ঠিক আছে চলে আসো আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে যাই পরবর্তী নিয়ম নিয়ে ডেয়ার স্টুডেন্টস হোম থাকলে কি করা যায় কি করে হাউ ক্যান উই চেঞ্জ দি সেন্টেন্সেস উইথ হোম ইন্টু প্যাসিভ ভয়েস ফর এক্সাম্পল দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ হোম ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কাকে চাও আমরা উত্তরটা লিখেছি কি হু ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ কার দ্বারা তোমাকে চাওয়া হয় প্যাসিভ ভয়েস দ্বিতীয় বাক্যটা হুম আর ইউ কলিং তুমি কাকে ডাকছ এটার আনসারটা হচ্ছে হু ইজ বিং কলড বাই ইউ কার দ্বারা তুমি ডাকা হচ্ছ ডাকা হচ্ছ তারপর হোম ডিড ইউ টিচ ইংলিশ তুমি কাদেরকে হুম হুম মানে কাদেরকে ইউ তুমি ইংরেজি শিখিয়েছিলে এটা হচ্ছে হু ওয়ার টট ইংলিশ বাই ইউ ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা একদম পার্ট বাই পার্ট একটু অ্যানালাইজ করি একটু বিশ্লেষণ করি বিষয়গুলো হোমের পরিবর্তে আমরা হু দেব তারপরে বিভার দেব হোমের পরিবর্তে আমরা হু দিব তারপর বিভার দিব তারপরে বিভারের পরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল দেব বিভারের পরে আমরা মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল দেব তারপরে বাই দেব তারপরে সাবজেক্টকে আমরা অবজেক্ট বানাবো যেমন দ্বিতীয় বাক্যটাকে যদি একটু খেয়াল করো যে আমরা দিয়েছি হোমকে হু লিখেছি দেন উই হ্যাভ ইউজড ইজ অ্যাস বি ভার্ভ বিকজ দ্যাট ওয়াজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স সো আফটার বি ভার্ভ দেয়ার ইজ বিইং তোমাদেরকে আমি আগে বলেছি যে কন্টিনিউস টেন্স হলে বি ভার্ভের পরে প্যাসিভ ভয়েসে সবসময় বিইং দিতে হয় তো এটা কন্টিনিউস টেন্স ছিল আইনজে ছিল তাই বি ভার্ভের শেষে আমরা একটা বিইং শব্দ যোগ করেছি তারপর মূল ভার্ভের পাস পার্টিসিপল দিয়েছি তারপরে মূল ভার্ভের পাস পার্টিসিপল দেওয়ার পরে আমরা তারপর কি করেছি যে বাই দিয়েছি বাই দেওয়ার পরে তোমার সাবজেক্ট অবজেক্ট বানিয়েছি যেমন সাবজেক্ট ছিল ইউ হোম আর ইউ কলিং তুমি কাদেরকে ডাকছো তো তুমি কে ডাকছো তুমি কে এটা সাবজেক্ট সেজন্য বাই ইউ হয়েছে তাই না আর তৃতীয় বাক্যটা তো একটা এক্সট্রা কাজ আছে আগের দুটো বাক্য থেকে তৃতীয় বাক্যে একটা কাজ এক্সট্রা আছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে তো হু দিলাম ঠিক আছে হোমের পরে তো হু তারপর ডিচ ছিল যেহেতু ওয়ার দিলাম যেহেতু একজনকে শিখা শেখাও নি তুমি অনেকজনকে শিখেছিলে তো ওয়ার দেওয়ার পরে মূল ভার্বের পাস পার্সিবল আমরা দিলাম টিচার পাস পার্সিবল টট 
তারপরে আমরা কি করেছি ওখানে অবজেক্ট ছিল দুটো একটা হচ্ছে হুতো ছিল তোমার ইংলিশ কি শেখানো হয় কি শিখেছিল তুমি তুমি শিখেছিলে ইংরেজি ঠিক আছে তুমি শিখেছিলে কি ইংরেজি তাহলে এখানে ইংরেজি শিখেছিলে সে ইংরেজি অবজেক্ট সেটাকে আমরা দ্বিতীয় অবজেক্ট হিসেবে অবজেক্টটি রেখে দিয়েছি তারপরে আবার আবার ঠিক আছে বাই তারপরে অবজেক্ট অব দ্য সাবজেক্ট যেমন এখানে সাবজেক্ট ছিল তোমার কি বলা যায় হু আর টট ইংলিশ বাই ইউ হুম ডিড ইউ টিচ ইংলিশ তাহলে এখানে ইউটা ছিল সাবজেক্ট ইউটা হয়ে গেছে অবজেক্ট ঠিক আছে আর এখানে অবজেক্ট একটা বেশি ছিল সেটা হচ্ছে ইংলিশ ইংলিশটা ইংলিশ হয়ে গেছে বাসবের পাস পার্টিসিপেটের পরে তারপরে এখানে তো বুঝতে পারছো অবজেক্ট ছিল হোম আর সেটা সাবজেক্ট হয়ে গেছিলো হো তো এভাবে আমরা হোম থাকলে কি করতে পারি প্যাসিভ ভয়েস পেতে পারি এই রোল ফলো করে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি আজকের ক্লাসে মোটামুটিভাবে তোমরা বুঝতে পারলে যে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন দ্বারা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকলে কি করে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে পারি ডিয়ার স্টুডেন্টস ফ্রম মাই টুডেস ক্লাস আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ at least um, known something about uh, the rules of changing interrogative sentences on ws questions uh, how to uh, make them passive voice uh, i can assure you that you can uh, have uh, uh, been proficient uh, you can be proficient by practicing more and more at your home uh, by trying yourself and following my guideline and uh, i think you will increase uh, your ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি ডে বাই ডে ডেয়ার স্টুডেন্টস আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে টিল দেন স্টে এট হোম অ্যান্ড বি সেফ অ্যান্ড হেলদি ধন্যবাদ ছাত্রছাত্রীরা